しさんの乃木坂今週司会のバナナマンですよろしくお願いしますそして乃木坂ちゃんですイエーイイエーイあらららら<笑>ちょっとちょっとなんだなんだなんだ<笑>いやいやいやせーの取ったどう。取ったどうって<笑>番組史上初最小人数じゃないですか。あれ我々入れても五人。五人しかいないの今日、はい。みんなねもう卒業しちゃってね。三<笑><笑>人組になっちゃったっ。一気に。三人といえばですけども、はいはい、本日の企画日村さん発表お願いします。はい行きましょう。料理クイーンご褒美企画バナナ飯が食べたい。何<笑>？昨年行われた料理対決で激戦を制して見事優勝した梅沢山下与田の3期生チームそのご褒美は3人だけでやりたい企画を1音エア分だったのだが料理企画で勝ち取った回だし、うん、バナナマンさんの料理してる姿とか見てみるのもいいのかなと思って。<笑>ややそしたらやばいこれ視聴率全然取れねえんじゃないか。興味ないだろそんなの。というわけで本日はバナナマンが三人に得意料理を手作りで振る舞うバナナ飯企画。あのもしなんか手伝ってほしいとかあったら言ってください。あわかりました。あのもう三人しかいないんだし、なんかもし協力ねしてよ。はい何でもやります。何でもやるってよ。何でもやる。じゃあ歌って踊ってくれるかな。余興ですか。ありがとうございます。ありがとダンシングヒーロー歌って、ね、ちょっとちょっと着替えれる今からダンシングちょっとケンサンバちょっといけるちょっと時間もないケンサンバは面白かったなマツケンサンバよかったな本当です本当に本物のマツケンさんが出てきたぐらい感動したからこれ<笑>出てこないんだよなかなかこうやってこうやってメイクある<笑>あああなかなかこうじらすからさ<笑>うわー出たーうわー出たーかったからねよかった,よかったまずは日村の料理からそのメニューは、えー、こちらは日村家のウインナー鍋出た、えー、日村家これは日村家のウインナー鍋といえばもう僕思い出がありまして、えー、そうだねあの日村さんの実家コンビ組んでねちょっと経った時に日村さんちの実家にね行ったことあるんだよ近くなんか仕事あったのかなそ、はい、したらねあの日村さんのお父さんあれお父さんだったかな親父ですねがあの、まあ、相方の設楽君来たんだからじゃあご飯でも食べてきなよっつってさごちそうしてくれたわけよ、はい、そしたら鍋が出てきてきね、うん、それがねもう俺衝撃だったんだけど蓋開けたらさ白菜とウインナーしか入ってないの<笑>、えー、俺,俺日村さんちってあなんか貧乏なのかなって,<笑><笑>っていうそれと小僧寿司のパーティーのやつが出てきたんだけど、えー、だけどこの鍋が実はうまいの、えー、ウインナーと白菜好きだから白菜だけ残してこの2種類。<笑>それだけの鍋日村さんっていうのは本当ウインナー好きだからね知ってる日村さんのウインナー好き好き日村さんはずっとウインナーになりたいからどんどんウインナーみたいになってる<笑>あ違う違う違う違う違う違う違う違うウインナーもう今日村さんが一番好きなじゃあクイズね、はい、日村さんの好きなウインナーの銘柄はなんだ当てた方には日村さんからねウインナーあげるから<笑>ちょっと待ってスタジオ全然盛り上がってねえな<笑>始まってんのウインナークイズが今ポークビッツ。ポークビッツ。あ、はい、ポークビッツ。誰がポークビッツだバカ。皆<笑>さん怒るから。ポークビッツ。あ、そうなんや。知らないの。あ、来た。シャオエッセン。あ、違うのよ。シャオエッセンは一番のライバルよ。シャオエッセンは俺が一番好きなウインナー。あ、美味しいです。シャオエッセンのことは二度と言わないでくれ、俺の前で。<笑>俺一応シャオエッセンだったからずっと。いや、シャウ派がいるのよ。やっぱりそのシャウ派のナンバーワンシェアはやっぱシャウだから。そう。大体シャオエッセンのことみんなシャウって言わないでしょ。言わないです。俺らくらいになるとシャウって言うから。<笑>シャウエッセンも美味しいけど違うのは日村さんですシャウエッセンじゃないはいヨダジビエジビエってもう全般言っちゃってんじゃん<笑>ジビエっていろんな肉のあそういうウインナーがあるのあるんですよイノ,シイノシシの肉のソーセージあ,あんまスーパー行かないかな秋田えー、っと漢字二文字みたいなあ,あいいよそうそうそうそうそうそう漢字二文字知ってんのねいけいけ頭文字ヒントあげよっか、はい、こコウくん正解、えー、すごい<笑>出た今だ。今日コウ使うの？いやもちろんお得用よこれなんて。あコウくん使うんだ。うん、これなんで好き日村さんコウくん好きかっていうとあのお母さんの名前がキミカって言うんだけど、はい、ねキミカの名前が入ってるからだよねカがね。あのカオルっていう字が入っちゃってるからね。<笑>キミカのカ
だから好きってわけじゃない俺そんなまずくんじゃねえから<笑><笑>ただ俺は1日3本食ってるから毎朝3本食べるからそ,うだよそれを365日ほぼ欠かさず食うから俺おそらく単純計算で1000本ぐらい食ってんだよねすごいメーカーさん本当好きなんだからこうくんが。まあ、コウ君美味しいけどね、まあ、今回じゃあコウ君を使って白菜をザクザクと切りましてそうだね、はい、さっきからずっと喋ってるあの人って給食のおばさんかな<笑>ちょっと待ってまずおじさんね<笑><笑>それで給食のじゃないかあそっかそれ何これコンソメあコンソメ、えー、あコンソメの出汁で作るんだっけまずコンソメはもう入れるコン出汁とかじゃなくてコンソメなんだコン出汁も入れる両方入れるの入れるもう序盤に入れるんですか。え、序盤に入れるんですか。もう一緒に。日村さんはジョバーニですかだって。<笑>何？違う違う。序盤に全部ぶち込むんですか。ジョバーニじゃねえよ。<笑><笑>そっち遅れちゃった。<笑>時差が生まれた。なんで本田氏も入れるの？いや親父に聞いたの。うん。そしたら本田氏も入れる。本田氏も入れろっつって。めっちゃ入れる。やべえな。すごい。やべえよ。幸運の池が出来上がってるの。<笑>そんな入れるよ。<笑>いやいや。あ人数が多いから。一応ちょっとまあ見た目的にもね。マジテレビで見せる料理じゃない。<笑>いやそうよ。これまじテレビでの紹介するグルメ市場一番しょぼいと思うよ。<笑>もうこれで待つしかないね。一応終わっちゃってんだよね。続いては設楽なクッキング。果たしてそのメニューは。あのジンギスカンのタレを作りたいと思います。えタレスカン。あれうまいわ。ジンギスカンのタレ？ジンギスカンのタレ広間さんもね食べたことある。あれはね昔から食べてるうまい。これ実家でよく作って食べてて今やもううちでも奥さんとかも作ってくれるんだけど、うん、焼肉やります今から。ジンギスカンを。やったー。であの基本簡単なタレなんで。はい。あの覚えてくれるとリンゴ人参ニンニクうわ絶対美味しいそれにもう醤油とお酒のみですええー、簡単もうこれするだけなのあらあーなるほどだから、うん、手伝ってよあもちろんじゃあ三人来てよはいはいあ三人来てもこれが二個しかねえから二人でいいやじゃあ余談いらないえー、なんで<笑>出したのに余談いらない余談いいよ座っててなんかあったら読んでください。なんかあったら読むわ、はい。このジンギスカンの鍋でも昔ね、ね番組でも食べたけど、うん、何かテレビでも何回かは実を言うとあの紹介したことはある。カレーとこのタレで番組で優勝したことあるの。そうだ。このタレも優勝したんだよね。あの二品作るうちの一品これ。そう。そうそう。でリンゴも実は皮ごと本当は言ってもいいんだけど、ちょっとだけ残しつついこうかな。本当は皮もうまいから皮もバッと入れちゃっていいんだけどこれ皮も入れてこれを今テレビやってるから今テレビやってるからいらないって言われたんでえ声出してさ美味しそうだなとか美味しそうそうそうそういうのそういうのやじやじこれもただただするだけなんだえー大変だもんミキサーとかではやんないんですかミキサーでやっちゃうまくないのよあそうなんだ手でやっぱするのがうまいのこれマジでああ疲れるでしょ疲れました疲れたね変わろうか、はい、あ、変わるおおじゃあじゃあヨダ来てよ本当<笑>じゃあじゃあ梅これ野菜をキャベツザクザクあの焼肉に入れる感じでザクザクしてはいよしやばいバナナバナナさんの飯じゃなくなってきたヨダたちが飯になっちゃってるよしすげえな、3人だけなんて回過去ないよね最小人数でももっといたよねうんそして人参一1本りんご1個分の鬼おろしを終えた頃設楽からこれやるのただ吸ってるだけになるから大変じゃん,んだから疲れたろ大丈夫もう吸ってるのあるからもうやめていいよ、えー、すいません吸ってるのくださいあるんだうわすごいたっぷり出来上がってる出来上がってるやばやったすごいもうじゃあこれ入れちゃうはい<笑>向いて向いてはいなんか日村さんごめんね女の子たちをこっちにいっぱい使って<笑>本当だよ本当ですよねでこっからもう醤油と酒だけだから味付けは、えー、シンプルそう
わ、懐かしい。ええ、目分量ですか。あとこれ料理酒じゃなくて、普通の日本酒を入れた方がうまい。ええ、美味しそう。どうだろう、ちょっと味見しながら。うん、よし俺、俺完成。俺も完成。はい。完成。はい、よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。できた。よい。完成。じゃ、日村さんね。行きましょうか。焼きます。じゃん。おお<笑>驚きも何もない何もないねただ味だもんねこちらが日村家伝統の白菜と大好きなコークンを入れただけの超シンプルウインナー鍋いただきますいただきます、はい、わーいすごいいい香りねいい匂いする、うん、すげえな日村さん乃木坂がウインナー鍋食べんだ本当だねいやこれはちょっと親父も喜んでるわ<笑>うんあっこい<笑>どう激熱うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん確かにちょっと和風ポトフみたいです。うんうん。えー、でもコウクン美味しいですね。初めて食べたけど。ああ本当、はい？ありがとう。美味しい。コウクンを褒められて日村さん自分のことのように嬉しいから。<笑>うん。ああもううめえな。だしも効いてるけどこのウインナーから出てくからね。美味しい。こんなだったでしょ。笑っちゃうぐらいみんながイメージする味。<笑>うん、ね、うん。ね。でも真似した。方がいい気がします。だって材料二つでできるし、うん、朝朝とかにも良さそうですね。<笑><笑>ありがといっぱい喋ってくれるから。<笑>ありがとな。これに対してのコメントなんか何もないと思うんで。<笑>そして本来はスープだけで食べる日村家のウインナー鍋だが、メンバーはその場にあったポン酢を投入。すると、うん、美味しい。うん、味チェン。まあ、あ、美味しい。しいさっぱり。美味しい。全然変わります。入れた方が美味しい。入れた方が美味しい。<笑>あ、本当。はい。あ本当は入れて美味しいわ<笑><笑>まあ今のままでも自分味付いてたけど続いてはリンゴと人参ベースの設楽焼肉のタレこのタレをジンギスカンにつけていただきます美味しそう,しそう,うわこういう感じかそう私羊食べるの初めてだ嘘だなんかいろんな肉食ってんのにそうなんですよチビエ好きで羊はないの食べようとしたことはあるんですけどなんかヤギと羊ってなんか似,似てるじゃないですかあヤギ食べちゃダメな匂いがなんかあゴンゾの匂いがすると思って匂いや,や,や,やめたんですよマジか今日挑戦いただきますどうぞどうぞいただきますうわーいどうかなドキドキタレ多めですよねすごいめっちゃたっぷりすごいうんうまい、うんうん、およかった、うんう,んうん、うまいでしょうんうんうんすごい、うんうん、これはやばい、うん、美味しい美味しいですおいただ食えたハマりそうハマりそうこのタレで食うと基本何でもうまいよねあい今これから豚焼くからあうまい、うん、豚も食べてみてえ甘さもちょうどいいですめちゃめちゃうまいうまいわ、うん、よかったよかったです食べれて、うん、ありがとうございます甘くないうんちょうどいいですありがとうございます食べたかったらうんうんうん、うん、<笑>幸せ、うん、なんかこういう私服の焼肉屋さんみたいな<笑>あの店員さんがなんかうるさいとこのさもうこれ行けっからもうそんな嫌じゃないからあいい置いといて置いといて動かさなくて大丈夫だ<笑>本当はさ焼き丸くんでやりたかったんだけどさ発見申請が間に合わなくて、あ、日だからか。そう、なるほど。この焼き丸くん使えました。あ、使った。はい、いただいて。どうだった。焼き丸くんゲットしたんだよね。ねゲットしたんですよ。めちゃくちゃ良かったです。逆にあんまり出ないでしょ本当に。全然出ないし、あんまりやっぱ匂いもカーテンとかにつかなくて。うん、そうなんですよ。その発言は売れるぞ。これ。本当に。与田は焼き丸くんとか持ってないの。あ、持ってます。持ってます。あ、持ってんの。ワン持ってて、ツーがいいっていうのをこのスタジオで聞いたから、影響されてツーも買いました。えー、えー。もともとワン持ってたんですよもともとワン持ってたんだよそれは岩谷さん喜ぶわ<笑>それ朝ホルモン焼いてたとかもそれ焼き丸で焼いてましたあそうだったんだ、はい
だって与田これも持ってんのそれも持ってます<笑>マ,ジマイトング持ってんだよすごっこのトングいいんだよこれこう置くと先がつかないからこれこれいいじゃん番組でこれ使っていいなってなって日村さんも欲しいってなってじゃんけんして俺が勝ったから日村さん俺の分も買ってきてくれた大体、えー、1個ねこれ800円ぐらい800円ぐらいだったんだよねあそうなのえ普通に売ってるんですかあ俺かっぱ橋ってわかるあのあ浅草の近くの道具屋さんぐらいそこに行きゃいっぱいあるからどこか行きゃこんなの売ってるだろうと思って、うんうん、1軒目に入ったらもうこれ売ってた、えー、<笑>すごいタクシー止めて、うん、1軒目マジもうこれあって、えー、めちゃくちゃいろんな種類あって、うん、楽しかった<笑>買ってきたよか今度3人<笑>あご飯食べたくなるなそうこれ飯食いたくなんだよねうまいわあるあるってよご飯があご飯あるのご飯あるってみんないるよ、えーえー、やばいよなおいしいっていうか肉がなくなっちゃったんだよありがとうございます肉がなくなっちゃってご飯だけ食うことになった<笑>なんかこっちで今肉食おうと思ったら肉がなくて、うん、でライスだけもらっちゃったから今コウ君に食べつけたんだけど<笑><笑>すげえうまい、うん、あそううんうまくできたうまくできたわうんよかったわあこれはうまいわすごいコウ君にタレつけるのめっちゃ美味しいですコウ君にタレつけるのめっちゃ美味しいですこれコウ君につけるとうまいの美味しい喜んでるアプリのハムが今ありがとううまいね、うん、梅の空手牛日村さんが来た瞬間メンバー3人とバナナマンの個人面談せっかくこういう機会だからなんか聞いときたいこととか話したいこととかあったらでももう番組も10年目になるじゃないですか、うん、なんかお二人が一番楽しかった回とかなんかどういうことやってる時が一番今回だよね一番楽しかった<笑>今回は相当いいよ今回は相当楽しかったよ最後番組終わる時に本当これを思い出すぐらい<笑>あの回夢の回でも何でもないこれは何が楽しかったこうやっぱ何乃木坂の子たちが知らないとこかだんだんこうその子が分かってきてその子がこう活躍してきたりすると楽しいけどねうん、うん、好きな回とかあるわけ私でもその見てた時もや見てた時はやっぱり脱げ床とかの時もそのロケしてたりとかっていうのは一番好きでしたあと運動系、うん、え私はやっぱ沖縄ですかねあやっぱロケね沖縄楽しかったよね楽しかったですけど、うん、あのみんなでビーチでバレーボールしたり、うんうん、楽しかった楽しかったですねあ,いやあれは良かったね,ね沖縄だって与田がね、大爆発めちゃくちゃあの回一番印象深いかもです、うん、沖縄羽生取りまでの流れ、うん、なんかあんまりそのバンバン喋ったりとかする機会なかったんですけど、うん、あの時にすごいなんかバナナマンさんともたくさんお話できていやあのこの3人はそれぞれ俺はなんかこう跳ねた回っての覚えてて与田、うん、はまあその前から目立ってたけど沖縄が一番そういう意味では与田が頑張ってたしあの目立ってた回だよね、うん、あのハブが嫌だから回避するってために積極的に前に出てきたから俺らもこうだからこの子頑張るから面白いなっていうので、うん、あそこはまあさ最初からいろいろ頑張ってたけどそうだよね梅なんかスタジオで白石のほら代理でなんか戦った時とか頑張ってたのであこの子頑張んなと思って梅がブレイクというか爆発した回は梅の空手着を日村さんが来た瞬間だった<笑><笑>でも私も本当に大好きですよ,、えーえーえー、よく覚えてるリモートだけどねそう私も両親私も両親も両親もすごい喜んでました本当に日村さんが同居してくれてるいやいや嘘そなんていいよお父さんお母さんなんだ<笑>本当だよね喜ぶわけないんだよ普通はいや嬉しかったです山下はあれかな,なんかまあ山下もまあ前から目立ってたけど俺はまあ結構ズバッと言うのも面白いなと思ってたけど正月去年かその前かの正月の時にね、はい、あの目,目隠しして戦う時にさ何かあったら出てて、はい、ここがすげえすり傷だらけになってたの<笑>実は何かの時にパッと見たら、うんはい、だけどそれ「お大丈夫?」っつったら「あ全然大丈夫です」っつってアイドルの子って結構さ。はーっつってわーってやったりするんだよ<笑>でもそれ関係なくガンガンやって楽しんで笑ってたからあこの子ちゃんとやるじゃんと思って<笑>確かにありましたねそうなるほどあそこからかあそこからあこの子すごいなと思ったへえ
。だからもう大丈夫で三人は。大丈夫かな。大丈夫かな。ね。逆に日村さんに聞いておきたいことある？あ,ある？そう言われるとないんかい。<笑><笑>そんなことないですけど。<笑>ないんかい。<笑>日村さんって一日何回うんこするんですかとかさ、<笑>か聞いておきたいことあれば。ね、こういう機会こういう機会だから。こういう機会だからこそのやついいよ。絶対言うから。ありそうだね。絶対言うから。好きな食べ物なんですか。おいおいおい。レアトリ興味ねえやつの。最後の質問じゃねえか。出会って五分の人に聞くやつ。好きな食べ物。意外と知らないなと思う。いやなんだと思うじゃあちょっと当ててみ。一発で当てたら。それをそれをあげるよね。その好きな食べ物ね。それじゃか。えっと一発で。ポテトサラダ。ああ惜しいな。あれ一位じゃないな。一位じゃない好きだよ日村さんポテトサラダ。好き好きだ。知ってた。それは知ってたんですけど、一番って何なんだろうと思って。じゃあまあポテサラは何かなまあ三位ぐらいかな。あ三位。なんだと思う？チャーハン。ああ。すごいじゃん。いいね。だもう二位かもなそれな。もう三二って来てるよ。チャンスだよ山下。ブロッコリー？ああブロッコリー間違うんだ。ブロッコリーは別に好きとかじゃないんだよな。なんか食わされつた的なところがあるから。俺じゃあいいチャレンジ。いいよいいよ。うどん、うん、正解だよ。えーえーえー、正解だよ。うどんくれよ。<笑>うどんくれよって。半分くれよ。言い方しないでくれよ。言いたいこと、こうしたい、あしたい。今後こうだ、ああだとか。え、将来どうなってそうですか。ああ、いいね。将来どうなってそうか。あえ、な、何年後。なん、何年後でも。いや、もう、えー、女優さん,ん。モデル兼女優さん。まあ大もう大女優だよ。<笑>大女優。でヨダはヨダは女優さんもやってるかもしれないけどなんだろうなプロレスラーじゃない。急に。急に。想像もしてなかったんですけど。<笑>なんかそういうアイドルたまに出てくるよねなんか。<笑>私プロレスターっぽいですか。でも言われてみれば見れば見るほどプロレスの練習生に見えてきたわけ。<笑><笑>どういうことちゃんと T シャツの中に入れるタイプの練習生です。<笑>中に入れて。真面目なこう。先輩のリングサイドでこうすごい動いてる。やっぱ若い子たちが聞いてよバナナ先生。三期生メンバーのガチお悩みそうだ。三期でも結構もう長いんだよね。五年ぐらい。そうですね。六年目です。六年目だ。六年目か。でも結構そのやっぱ若い子たちが増えすぎて、まあ世間的に若いはずなのになんかあもうダメだって。もう年だってなっちゃいます。なんかついていけなくて。ライブとかでも。若い子と一緒にいるとそっち基準に考えるとな。もなで,でもまあ世の中からしたら全然若手だけど、でもそういうもんじゃないの。先輩って後輩が入ってきたら先輩になるわけだから。まあそうですね。若い時っていうのはさ、勢いはあって荒削りだけどやっぱ深みっていうのはね日村さん。それはある。ね。ね。それ年取っていかないと。薄っぺらいんだよね。あの若い子若手なんだよね。若手なんだよね。やっぱベテランの味というか。やっぱあとある程度こう太ってないと面白くないんだよね。なんかね、そうこれマジなんだよお笑いは。お笑いね。お笑いの話しちゃってる。<笑>やっぱ若い子ってここが薄っぺらだからね。ネタとかやっても説得力がないんだよね。だから若い頃に作ったネタでこれはちょっと今の俺らじゃできないなって取っといたことあるもん。あるね。そういうのもあるから。えっと誰がお笑いしょ。<笑>いないですよ。いやでもさ、確かに女性タレントさんも別に太っていくはないけど、うん、ベテランの人ってやっぱどことなくやっぱ分厚いよね。分厚い。やっぱりさ。でもだんだん大人になってきて、だからやっぱ成熟していろいろ中身も伴って、やっぱあとここここですから、ね。ハートですよ。可愛い子綺麗なこう五万って言いますから芸能界。ここがブスだとはもうクソブスになりますね。ここが綺麗だったらもう大丈夫ですよ。今は綺麗に見えてますか？クソブスだよ。なんでだよ。なんでだよ。めちゃめちゃ綺麗だよこの三人の。綺麗綺麗。この三人のもう飛び切り綺麗だと思うよ。じゃ三人とも卒業しても頑張ってな。卒業会。え、三人一辺に卒業する会なの？やめてよ、本当やめてそんな会じゃないよこれ。だからご褒美の会なんでしょこれ。そうだね。うん。ね、ちょっと今の会見してきて。すいません。あもう時間ですよねお店。あんまりいると店に迷惑。いや本当だよ。ずっとこうやって待ってたからこの時間。こうやって待ってそうだよね。はい。天水やバースデーライブの配信視聴チケットが販売中。
詳しくは乃木坂46公式サイトまで木製メンバーの個性爆発でバナナマンもタジタジギャルじゃあそこのそこの君トリマチャンネル登録してよねー。